வித்யா அண்ணங்கிட்ட போய் என்ன பொண்ணு கேட்க சொல்றேன் ஆமாங்க அவன் சம்மதிப்பான்னு நினைக்கிறியா அவங்க சம்மதிக்கிறாங்களோ இல்லையோ நீங்க சம்மதிக்க வைக்கணும் ஒரு அனாத பயலுக்கு சம்பந்தம் பேச வந்திருக்கேன் அவன் கேட்டா நான் என்னதாயி பதில் சொல்லுவேன் இதை பாருங்க உங்க கோபத்தையும் முரட்டுத்தனத்தையும் மூட்டை கட்டி வச்சுட்டு சம்மந்தி மாதிரி சாந்தமா பேசுங்க பதில் தானா வரும் எனக்கு பழக்கம் இல்லாத உன்னை செய்ய சொல்ற தாயி இந்த பாருங்க நம்ம கல்யாணத்தை முறையில்லாம நடந்த ஒரு வாரிசுக்கு கூட வழி இல்லாம போச்சு அவங்க நம்ம பசங்க அதனால அவங்க கல்யாணம் நாலு பேரு மத்தியில நாலு நட்சத்திரம் பார்த்து பந்தல் எல்லாம் போட்டு ஆஹ் பெத்தவங்க சம்மதத்தோட நடத்தணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பாருங்க ஒன்னா கட்டிக்கிறதுக்கு மாப்பிள்ளைக்கு என்ன தகுதி இருக்குன்னு கேட்டா நீங்க எதையும் விட்டு கொடுக்காதீங்க உங்களுக்கு என்ன பணம் வேணாலும் கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்க எங்க நாம சம்பாதிச்சு வச்சதெல்லாம் நாளைக்கு போகும்போது கொண்டுட்டு போவா போறோம் சரின்னு சொல்லுங்க என்னங்க சந்தேகம் <laughs> 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 உங்களை எப்படி பாக்குறப்போ என் நினைப்பு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போதுங்க அத மை தடவி பாக்கலாம்னு பார்த்தேன் அப்படிங்களா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போகுது என்னங்க பசங்க எல்லாம் இருக்காங்க போதும் நல்லா இருக்கீங்க போயிட்டு வாங்க அண்ணன் ஒரு டைப்பை மாத்திருக்கீங்க இவ்வளவு உங்ககிட்ட விட்டு போற ஒரு டைப்பை மாத்தி வைங்க
என்னடா சின்ன காயம் தானே இதுக்கு போய் கண்கலங்குற வலிக்குதா என் வாழ்க்கையே அடிதடி வாழ்க்கை தானே தாயி உங்க உடம்புல இருந்த ரத்தம் வந்து நான் பார்த்ததே இல்லை ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் தொழில் பண்றீங்க ஒரு வார்த்தை கேட்டேன் அதனால என் தாலிக்கு பங்கம் வரும் நினைக்கவே இல்லை அன்பு <laughs> செலுத்துறதுக்கும் <laughs> தியாகம் பண்றதுக்கு தான் ஆண்டவன் பொண்ணை படிச்சிருக்கான்னு சொல்லுவாங்க சொன்னவன் பாத்திருக்கானே இல்லையோ நான் ஒன்ன பாக்குறேன் தாய் வித்யா இவங்க அமைதியான வாழ்க்கை நம்மளால கெட்டு போக வேண்டாம் வா இங்க இருந்து போயிடலாம் நினைட்டீங்க இவங்க நம்ம நம்ம கூடவே இருப்பாங்க இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைங்கன்னு சொன்னிய தாயி ஆயிரம் சொல்லு தாயி நாம சுமந்துப்பட்ட பிள்ளைகளா இருந்தா நம்மளை விட்டு போவாங்களா ஆனா ஒண்ணு தாயி இடையில வந்தாலும் திரும்பி போகாத உறவு மனைவி ஒண்ணுதான் ஆண்டவன் எனக்கு அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்திருக்கான் தாயி அது ஒண்ணு போதும் தாயி ஒண்ணு போதும் நீங்க போங்க ராம்குமார் நீங்க படிச்சவர் சட்டம் தெரிஞ்சவர் நீங்களே இவ்வளவு கேர்லஸா இருக்கலாமா டிஎஸ்பி சார் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்நேரம் நான் போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருந்தா என் குடும்ப கவரம் நேரம் பெட்டி கடையில் பேப்பர்ல தான் சார் தூங்கிட்டு இருக்கோம் ஏன் சார் தங்கச்சி அவனோட ஓடி போய்டா தெரிஞ்சா அவளை எவன் சார் கட்டிக்குவான் அதனாலதான் அந்தோனி கிட்ட இருந்து நானே என் தங்கச்சி அழைச்சிட்டு வரலான்னு என்னால முடியல அதுக்காக தான் உங்களுக்கு போன் பண்ண நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்க அந்தோனிய நான் மட்டும் போய் பாக்குறேன் நீங்க மட்டும் தனியாக போறீங்க நீங்க தானே சொன்னீங்க உங்க குடும்ப கௌரவம் பாதிக்க கூடாதுன்னு இது ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை பிரச்சனை இதை எப்படி டீல் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியும் உங்க தங்கச்சியோட வர்றேன் ஓகே தேங்க்ஸ் சார் டிஎஸ்பி வந்து வர வணக்கம் சார் உள்ள வாங்க பரவாயில்லையே என்னோட மறக்காம இருக்கிறியே உதவி செஞ்சவங்கள நான் மறக்கிறதே இல்ல அவங்க சொன்னதை மறந்துட்டியே சார் நீங்க முன்னுக்கு வரணும் அந்த ஒண்ணு சொன்னீங்க எந்த வழின்னு சொல்லலையே சார் தப்பான வழியில ரொம்ப சுலபமா முன்னுக்கு வரலாம் மிஸ்டர் அந்தோனி அப்போ 
நேர்மையான வழியில முன்னுக்கு வர முடியாதுன்னு சொல்றீங்க அதாவது உங்க அனுபவத்துல ஆமா சார் உங்க திறமைக்கும் நேர்மைக்கும் நீங்க ஐஜி ஆயிருக்கணும் ஆனா இப்பதான் டிஎஸ்பி ஆயிருக்கீங்க அந்த விரக்தியில தான் உண்மைய பேசுறீங்க மிஸ்டர் அந்தோனி நீ நல்லவனா மனிதாபிமானத்தோட உனக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தேன் ஆனா நீ தப்பான வழியிலேயே வளர்ந்துட்டேன் நான் தப்பானவன் உங்க சட்டம் தான் சொல்லுது புண்ணியவான் இந்த ஊரே சொல்லுது சாராய வருமானத்துல வள்ளல் பட்டம் வாங்கினா நீ நல்லவன் ஆயிடுவிய நேர்மையான வழியில சம்பாதிச்சு தர்மம் பண்ணாம இருக்கிறவன விட தப்பான வழியில சம்பாதிச்சு தர்மம் பண்றவன் நல்லவன் தான் சார் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த போலீஸ்காரங்க உன்னை விட்டு வச்சிருக்கலாம் ஆனா அரெஸ்ட் பண்ணாம விட மாட்டேன் என்ன அரெஸ்ட் பண்றேன்னு சொல்றீங்களே நான் யார் யாருக்கு லஞ்சம் கொடுத்தேன்னு லிஸ்டே தரேன் அவங்கள உங்களால அரெஸ்ட் பண்ண முடியுமா என்ன தப்பு பண்றவங்க பதவியில இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஜெயில் கதவை திறந்து விட வேண்டிய நீங்க கார் கதவை தானே சார் திறந்து விடுறீங்க அந்தோனி உங்களை சொல்ல சார் உங்க டிபார்ட்மெண்ட சொன்னேன் அந்தோனி நாராயம் காய்ச்சறது உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் தப்பு இல்லை ஆனா உனக்கு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு பொண்ணு இங்க வச்சிருக்கிறியே அது தப்பு இல்லையா தப்பு இல்லை சார் மனிதாபிமானம் மனிதாபிமானம் இல்லப்பா பெரிய கிரிமினல் குற்றம் குற்றவாளியான இனவிமானத்தோட வேலை வாங்கி கொடுத்தீங்க அது தப்பு இல்ல அதே மனிதாபிமான காதல் ஜோடிக்கு அடைக்கலம் கொடுத்திருக்கேன் அது மட்டும் எப்படி சார் தப்பாகும் அப்போ ஒன்னு அனுப்பி வைக்க மாட்டேன் அவங்களுக்கு கொடுத்த வாக்க காப்பாத்துறதுக்காக எதையும் சந்திக்க நான் தயாரா இருக்கேன் சார் அந்தோனி ஒன்ன மீட்டு தரணும்னு எனக்கு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு அதுக்காகத்தான் நான் வந்தேன் நான் ஒரு போலீஸ் அதிகாரி என் நிலையில் இருந்து பார்த்தா நான் செய்யறதுதான் சரி உயிருக்குயிரா நேசிக்கிறவங்களை நீ சேர்த்து வைக்க போறேன் நீ எங்கிட்ட ஒப்படைக்க மாட்டேன்னு சொல்றேன் உன் நிலையில் இருந்து நீ சொல்றதான் சரி அந்தோடி உனக்கு ஒரு தங்கச்சி இருந்து குடும்ப கௌரவத்தை அசிங்கப்படுத்திட்டு எவனோ ஒருத்தன் கூட ஓடி போயிட்டா நீ சும்மா ஒட்டுடுவியா அந்த அண்ணனுடைய நிலையில் இருந்து நீ நினைச்சு பாரு அவன் செய்யறது தப்பா சரி வாங்க சார் ஏப்பா இல்லீங்க சார் ஏன் இங்கே உட்காந்துட்டீங்க உள்ளே வாங்க அவர் நம்மளை பார்க்க வரல வித்யாவை பார்க்க வந்திருக்காரு கடமையை செய்ய வந்திருக்கார் தாயி என்ன சொல்றீங்க வித்யாவை அவங்க அண்ணன் கிட்ட அழைச்சிட்டு போக வந்திருக்கார் என்னங்க தாயி அவர் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்க வந்திருக்கார் அவர் நிலைமையில இருந்து பார்த்தா அதாமா சரி ஐயோ எங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு சொன்னீங்களே என்னை பெத்த பொண்ணு மாதிரின்னு சொன்னீங்களே என் நிலையில இருந்து பார்த்தா எனக்கு சரின்னு தான் தோணுச்சு ஆனா உங்க அண்ணன் நிலைமையில இருந்து பார்த்தா அவர் நினைக்கிறதாமா சரி தயவு செஞ்சு இங்க இருந்து போயிரு டிஎஸ்பி சார் விதியாவை கூட்டிட்டு போய் நீங்க அதையும் மீறி கூட்டி போறீங்கன்னா போற வழியிலேயே போட மாட்டுவேன் நீ சின்ன பொண்ணு என் கடமை பற்றி உனக்கு தெரியாது ஒரு நிமிஷம் டிஎஸ்பி சார் ஒரு அண்ணனோட நிலையில இருந்து பாருன்னு சொன்னீங்க பார்த்தேன் சரின்னு தோணுச்சு அதனாலதான் இந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு போச்சேன்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க வாழ்ந்தா இவனோடதான் வாழ்வேன் அதோ சந்தோஷம்னு சொல்ற ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு போய் பொணமாக்க போறீங்களா உங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்து இதே நேரம் அவளுக்கு வந்திருந்தா அவளை வாழ வைக்க நினைப்பீங்களா இல்ல அவ வாழ்க்கை நாசமாக்க நினைப்பீங்களா இந்த பொண்ணு நிலைமையில இருந்து பார்த்தா இவ சொல்றதான சார் நியாயம் அப்ப இந்த பொண்ணை இங்க விட்டுட்டு போங்க 
நீ வாமா வேற 